ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റോദാൽജി ടെക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ റിവ്യൂ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ക്യാമറ റിവ്യൂ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പകരം എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫുൾ റിവ്യൂവിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതേപോലെ ഐ ഐ കണ്ണിൽ മോളിൽ ഐ ഐ കണ്ണിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലൂടെ ആ ഫുൾ റിവ്യൂ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ആ ഫുൾ റിവ്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ചെറിയ നോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗോറിയ ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഫ്രീ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുമുണ്ട് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വിടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോൾ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നല്ല ഡിസൈൻ സ്ക്രാച്ചസ് വിടാതിരിക്കാൻ കേസ് കിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ടെൻ എൻ എം ടെക്നോളജി ആണ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോയും അതേപോലെ ഫുൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ബാറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നുണ്ട് അത് അതിന് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആവുന്ന പ്രവണത ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റിനൊക്കെ ശേഷം കാര്യമായ ഹീറ്റിങ്ങിൽ കുറവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആണെന്നല്ല അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട്സ് ഒന്നും പ്രോ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഒരു ബാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നുണ്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഗെയിമിങ്ങിൽ തീരെ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നൈസ് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് നോട്ട് സെവൻ പ്രോ പോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല അതിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ സ്വല്പം കൂടുതലാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ ഇമേജുകൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ ഇമേജുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ കാലത്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏറെക്കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചില ടൈമിൽ മാത്രം ആ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ടാപ്പ് ടു ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ പ്രോബ്ലം മാറി അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ്റെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാം ഡേ ലൈറ്റിലായാലും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലായാലും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതുപോലെ ഇൻഡോർ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലായാലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വളരെ നല്ല ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ഏ
മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ് എല്ലാം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യാതൊരു ഇഷ്യൂല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൽ ഇ ഡി ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അത് ഹാർഡ്വെയറാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ആയിരുന്നു ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും റിയൽമി ത്രീ പ്രോ അപ്ഡേറ്റിനൊക്കെ ശേഷം നല്ല മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഗെയിമിങ് ക്യാമറ അങ്ങനെ എല്ലാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന് സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ വിളിച്ചു തന്നാൽ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സർവീസ് ഉള്ളതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫോണുകൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫോൺ തന്നെയാണ് സർവീസിൻ്റെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് വീഡിയോ ഒരു തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ണുമൂട്ടാം അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീണ്